எந்த இந்த டைட்டிலுமே எங்களுக்கு இந்த கணான்ற டைட்டில் மேட்ச் பண்ணுற எனர்ஜியை கொடுக்கல இந்த மாதிரி ஒரு லைன் இருக்குது பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த மாதிரி லைன் யாராவது பண்ணியிருக்காங்களா இதுக்கு முன்னாடி என்ன முதல் கேள்வி உங்களுக்கு ஓட் செட் ஆகலன்னா நானே சொல்லிடுறேன் நான் உங்களை எம்பாரஸ்லாம் பண்ண மாட்டேன் சும்மா பந்தை கையில் பிடிக்கவே தெரியாத மாதிரி வந்தாங்க இப்போ பவுலிங் போடுறாங்க ஸோ என் கூட கிரிக்கெட் விளையாடுற பசங்கள்லாம் இருக்காங்களா அவங்க எல்லாத்தையும் கூட்டு வந்துட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு கூட கனெக்ட் ஆகும் என்னோட கனெக்ட் ஆகும் நான் டான்ஸ் ஆனால் அப்படி தான் ஆடுவேன் ஹாய் திஸ் இஸ் அருண் ராஜா கமராஜ் யூ ஆர் வாட்சிங் மீ ஆன் டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா டாக் காம் டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா வியூவர்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த இன்டர்வியூவில் யார் கூட பேச போகிறதுன்னு எனக்கே தெரியல ஒரு ஆக்டர்ட்டியா இல்லை வந்து லிரிசிஸ்டியா இல்லை வந்து ரைட்டர்ட்டியான் தெரியல ஃபஸ்ட்டு டேரக்டர்கிட்ட பேசுவோம் அப்புறமே அந்த கேட்டகரிலாம் சொன்னோம்ல அவர்கிட்ட பேசுவோம் ஓகே சார் ஓகே வெல்கம் சார் வெல்கம் அந்த பத்து கிலோமீட்டர் இருக்கீங்க எப்படி கொடுத்தேன் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி வந்து நல்லா இருக்குது எப்படி வந்துருக்கு டென்ஷனில் பரபரப்பாக போயிட்டு இருக்கா அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு லாஸ்ட் மினிட் ஒர்க்ஸ் போயிட்டு இருக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கு எல்லாருக்குமே ஸோ வந்து கான்வெர்சேஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கவிதையோட ஆரம்பிக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் சொல்ல போகிறீங்களா உங்களோட ஃபேஸ்புக் கவிதை ட்விட்டர் நான் லைக் பண்ணி ரீட்வீட் பண்ணுறாள் நானும் ஒருத்தேன் சூப்பர் சூப்பர் ஸோ கவிதையோட ஆரம்பிச்சேன் ஏதோ ஒரு கவிதை எங்களுக்கு நீங்களே சொல்லுங்க எனக்கு தெரியும் உங்கள் அதை உங்களுக்கு கேட்குறேன் நீங்கள் ரைட்ரு எல்லாமே இல்லையா திடீர்னு கேட்டிங்கன்னா எப்படிங்க சொல்கிறது அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி எழுதுறதோட சரி அதுக்கப்புறம் ஞாபகம்லாம் வச்சுக்கிறது இல்லை ஓகே ஆனால் லாஸ்ட்டில் சொல்லுவோம் ஓகேவா அது இன்னொரு ரெக்வஸ்ட்டு சவால் இருக்கல் வீடியோ எப்போ கொடுத்து வரும் சவால் வரும் சவால் வரும் அதுக்கப்புறமா <laughs> 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 அதுக்கப்புறமா என்னென்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது அப்படிலாம் நிறையா இருந்தது ஏன்னா ஒரு ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு படம் பண்ண போகிறோம் அது ரொம்ப சாஃப்டாக ஒரு டைட்டில் வேணுமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைட்டிலாகவே ஒரு மாதிரி எனர்ஜி அதாவது டைட்டில் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா டிஸ்கஸ் பண்ணோம் பட் எந்த இந்த டைட்டிலுமே எங்களுக்கு இந்த கணான்ற டைட்டில் மேட்ச் பண்ணுற எனர்ஜியை கொடுக்கல ஸோ எய்தர் கமர்ஷியல் மோடில் இருந்தது இல்லைனா ஒரு மாதிரி இந்த படத்தோட கான்செப்ட்குள்ளார இல்லை பட் கனா அப்படின்னும் போது இது நம்ம எங்கேருந்து இது யோசித்தோம்னா பேசிக்காக ட்ரீம் அப்படின்றது தானே ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் லைஃப்பில் ஒரு ட்ரீம் இருக்கும் அந்த ட்ரீம் அந்த ட்ரீமை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஒரு முயற்சிக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்றது ஒன்று இருக்கும் இது வரைக்கும் கனான்ற பேரில் எனக்கு ஒரு டைட்டிலும் இல்லை ஸோ வேறு எந்த படத்தில் இருந்த டைட்டிலையும் வாங்கி நாங்கள் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படியும் இல்லை அது மாதிரி கனவு காணங்கள்னு அப்துல் கலாம் சொன்னது தான் ஏன்னா அதில் தான் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் இன்ன வரைக்கும் இன்ஸ்பைர் ஆகி அதில் தான் அவங்க ட்ரீமை சேஸ் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுவும் ஒரு மாதிரி ட்ரீம் சேஸிங்கான ஒரு ஸ்கிரிப்ட்டுன்றதுனால அந்த க அந்த டைட்டிலில் வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைனலாக நம்ம கணான்ற டைட்டிலுக்கு அரைவானோம் ஸோ இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் கழிச்சு டைட்டில் வேணும் அவங்க இடம் வாங்கிக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் ஓகே அந்த வந்து எஸ்கே அவர்கள் வந்து ஆடியோ வச்சு சொன்னார் இது வந்து நான் ஸ்டார்டிங் வந்து ஒன்லைன் சொன்னார் அருண்ராஜ் ஒன்லைன்னு சொன்னார் கேட்டு வந்து எதுக்கடா அந்த டைட்டில் அவங்க மாதிரிலாம் நான் வந்து அவர் கேட்டேன் இந்த மாதிரி ஒன்லைன் எதுக்கடா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அவர் பயந்தாருன்னு சொன்னார் ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி கன்வின்ஸ் ஆச்சு அவருக்கு இல்லை இல்லை அவர் பயப்படலாம் இல்லை என்ன மாதிரி பயம்னா எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக அதை கொண்டு வர போகிறோம் நம்ம சின்ன பட்ஜெட்டில் தானே பிளான் பண்ணுறோம் பயன்றது வந்து எதுலனா இந்த பட்ஜெட்குள்ளார நம்மளால் அதை அச்சீவ் பண்ண முடியுமா ஸோ ஆத்தன்டிக்கான கிரிக்கெட்டிங் மொமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஆத்தன்டிக்கான பிளேசஸ் இருக்கணும் ஒரு ஒரு கிரிக்கெட்டரோட ஜேர்னின் போது அது அது நிறையா அதில் ட்ராவல் இருக்கும் நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கிரிக்கெட் தெரிஞ்சவங்க நமக்கு கிடைக்கிறது விமன் கிரிக்கெட்டர் பார்க்குறதே ரேர் ஸோ அதில் அவங்களுக்கு ஆக்ட் பண்ண தெரிஞ்சவங்களும் நமக்கு கிடைக்கணுன்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் எப்படி அதை மேனேஜ் பண்ண போகிற ஸோ அந்த மாதிரி பயம்தான் தவிர ஸ்கிரிப்ட் மேலே எந்த பயமும் கிடையாது ஸ்கிரிப்டில் அவர் ஸ்கிரிப்ட் பிடிச்சதுனால தான் என்னை பவுன் பண்ண சொன்னார் ஒரு லைன் சொல்லும் போது இந்த மாதிரி ஒரு லைன் உங்களுக்கு இருக்குது பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த மாதிரி லைன் யாராவது பண்ணியிருக்காங்களா இதுக்கு முன்னாடி என்ன முதல் கேள்வி அந்த கேள்விக்கு பதில் யாருமே இது வரைக்கும் பண்ணலை நம்ம வந்து செம்ம கான்ஃபிடண்ட்டாக சொன்னார் இது பண்ணு கதை பண்ணு புக்கு ரெடி பண்ணு தான் சொன்னார் ஸோ அது கான்ஃபிடண்ட்டாக சொன்னது தான் ஸ்கிரிப்டு மேலே எந்த ஒரு பயமும் கிடையாது இது எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக கொண்டு வர கொண்டு வர்றது ஏன்னா மேக்கிங் ஒரு பெரிய ஒரு
ஒரு ஒன்லைனாக ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்தே அவருக்கு தெரியும் ஸோ என் ஃப்ரெண்டுன்றதுனால இந்த மாதிரி தான் கூடவே இருக்கிற அவன் அவனோட சைடில் என்னென்னலாம் லைஃப்பில் கிரிக்கெட் பண்ணும்போது கிரிக்கெட் ஆடும்போது என்னென்ன விஷயங்கள் ஃபன்னியான மூமெண்ட்ஸு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் பண்ணுவோன்றது பேசிக்கலி அப்போ அவனோட ஸ்டேட் வேறு இல்லை ஸோ அவங்க ஸ்டேட்டில் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் அப்படிலாம் அவன் சொல்லுவான் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா நிறையா பேசுனாங்க நிறைய நிறைய பாசிட்டிவிட்டி வந்து இதில் வந்ததுக்கு ரீசன் வந்து இவங்க எல்லாமே அவங்க அவங்களுக்குமே வந்து அவங்களோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதில் கொடு கொடுத்துருக்காங்க எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுமே நேஷ்னல் அவார்ட் வினர் இளையராஜான் இருக்கார் ஸோ அவர் சைடில் அவரோட இன்புட்ஸ் எல்லாமே நிறையா இருக்கும் நம்மளை ஒரு ஊருக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டு அவரோட ஊர்லேயே ஷூட் பண்ண வச்சார் ஸோ இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் யாருமே சினிமாக்காரங்க கொண்டாந்தாங்க கேமரா வச்சதில் நீ வாங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போய் ஆமாம் ஆமாம் ஸோ அந்த ஊரில் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ நிறைய இந்த மாதிரியான பாசிட்டிவிட்டிஸ் இந்த இதில் இருக்குது ஸோ ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வைஸில் எல்லாருமே நமக்கு ரொம்ப பெரிய பில்லர்ஸாக இருந்திருக்காங்க அந்த படத்தில் ப்ரொடியூசர் உங்களுக்கு சொல்ல வேணா அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட அவர் ஈ ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் ஸோ அவர் ஒவ்வொன்றும் கற்றுக்கிட்டு தான் அவ்வளோ தூரம் வந்திருக்காரு ஸோ அவருக்கு தெரியும் இது எங்கே என்ன இருக்கணும் எப்படி இதை பிளேஸ் பண்ணும் எப்படி இதை மார்க்கெட் பண்ணும் எப்படி இதை ரீச் பண்ண வைக்கணும் ஏன்னா பணம் சம்பாதிக்கிறதுங்கிறது மட்டும் நோக்கம் இல்லை ஏன்னா அப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம ஒரு கமர்ஷியல் ஸ்கிரிப்டை தான் கையில் எடுத்திருப்போம் கமர்ஷியல் இந்த சென்ஸ் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு மாதிரி ஹீரோயிசம் பேஸ் பண்ணி அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு மினிமம் கேரண்டின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரியான ஸ்கிரிப்டை தான் கையில் எடுத்துருப்போம் பட் அது இல்லை அவரோட எய்ம் ஒரு நல்ல படம் பண்ணணும் மக்களுக்கு பிடிச்ச படம் பண்ணணும் நம்ம படத்தை எல்லோரும் தேட்டரில் வந்து பார்க்கணும் ஃபேமிலியாக பார்க்கணும் விமன் பார்க்கணும் குழந்தைங்க பார்க்கணும் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அவ் அதெல்லாம் மைண்டில் வச்சு தான் ஒரு படம் பண்ணணுன்றது தான் ஐடியா ஸோ எல்லாரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் ஆயிருக்குன்னு சொல்லுவேன் The whole experience is Kana. Yes, yeah, Kandipa. Yeah. Okay, but the Kana is coming to you. This project is done. And you can see it in two or three scripts. Bound up. There are 10 or 15. There are 10 or 15. You can say that. No, you can go to the process. Director and the step. No, I'm the director. Yes, I'm the director. Obviously, in 2000... the start of the journey. I'm the director of the journey. I'm the director of the journey. I'm the director of the journey. அதுக்கப்புறமா நமக்கு ட்ரீம் எல்லாமே டைரக்ஷன் தான் பட் ஒரு டைரக்ஷனுங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போகணுன்றது அவ்வளோ ஈஸியாக கிடச்சிடுற விஷயம் இல்லை ஸோ அப்படின்னா அதுக்கான உழைப்பு நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் நம்ம ஒரு கதையை பண்ணி அதுக்கான தேடல் நிறைய நிறைய பேர்த்த கதை சொல்லியிருக்கேன் நான் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய பேர் வந்து இவர் என்ட்ட கதை சொன்னாருன்றதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போது நிறைய பேர் தனக்கு கதை சொல்லியிருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து யாருமே வந்து நெகட்டிவான எந்த ஒரு இதுவுமே சொன்னதில்லை கதை கேட்டு நல்லா இல்லைன்னு இது வரைக்கும் ஒருத்தர் கூட சொன்னதில்லை ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப பாசிட்டிவ் தான் இப்போ எல்லாருமே இன்னமும் டச்சில் இருக்காங்க இன்னமும் ஃபோன் பண்ணி விஷ் பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு பாயிண்டில் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அது நடக்க முடியாமல் போனதில் ஒரு வருத்தம் இருந்துட்டு தான் இருக்குது நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம்ல பிரதர் அப்படிலாம் சொல்லியிருக்காங்க நிறையா ஸோ அப்படிங்கும் போது ஸோ எல்லாருமே ஒரு பாசிட்டிவிட்டி தான் நம்ம அவங்க வந்து நம்மளை பிடிச்சிருக்கு நம்ம கதை பிடிச்சிருக்கு பட் ஏதோ ஒரு ரீசன்னாலும் நடக்காமல் போயிடுச்சு அவ்வளோதான் என்ன பிடிக்காமையோ கதை பிடிக்காமையோ நடக்காமலாம் எதுவுமே இல்லை ஸோ எல்லா கதைகளுமே எடுத்து பண்ணோம் அதுக்கு ஒரு லெவல் வரைக்கும் போவோம் சில நேரம் ஆஃபீஸ் போட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ராப் ஆகும் ஆ ஆயிருக்கு ஆயிருக்கு ஆகும்னா ஆனது தான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா நடந்திருக்கு பட் When you are with your loved one, no, அப்போ வந்து அது உண் உண்மையாலுமே அது ஒரு மாதிரி முழுமை அடையும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு என்ன சொல்கிறது எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக நம்ம நம்மளை வந்து காலேஜ்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்துக்கிற ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்கிறது கம்பேனியன் சொல்ல முடியாது அது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஃப்ரெண்டுன்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஆனால் அதுக்கு மேலே ஒரு வார்த்தை இருக்குது அப்படின்னா அப்படி பட்ட ஒரு ஒரு பர்சன் தான் சிவா ஆமாம் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் ஏன்னா நம்ம ஃப்ரெண்டுங்கிறத தாண்டி இப்போ திறமை இருக்குது அவனுக்கு அப்படின்றத ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு ஒரு 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 இது இருக்கணும் இவன் திறமைசாலின்றத உலகத்துக்கு சொல்லணுன்ற ஒரு 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 உந்துதல் இருக்குல்ல அது வந்து எல்லாருக்குமே கிடச்சிடாது அது வந்து அவர்கிட்ட இருக்குது நம்ம கூட இருக்கிறவங்க திறமையாக இருக்காங்கன்னா அவங்க திறமையை நம்ம உலகத்துக்கு சொல்லணுன்றதில் முனைப்பாக இருக்குவார் அதனால் அவர் இவ்வளோ கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த படம் பண்ணுறாரு ஸோ ஆப்வியஸ்லி சில நேரங்களில் அது கரெக்டான மொமெண்ட்டுக்காக தான் அவ்வளோ நல்லா தள்ளி போச்சோன்ற
ஏன்னா நீங்க அப்படி யோசிச்சு பாருங்களேன் அப்பான்னு கூப்பிட முடியாம அவரோட டெசிக்னேஷன் என்னவோ அதை சொல்லி கூப்பிடுறதான் இன்னைக்கும் இருக்கு அது மரியாதை தான் அந்த மரியாதை யாருக்குமே நம்ம கொடுப்போம் அது ஆபியஸா வர்றது அவங்க கேட்டு கொடுக்கறது கிடையாது அதுவா வர்றது அது மனசுக்குள்ள இருந்து வர்ற ஒரு விஷயம் நேர்ல பார்க்கும் போது பழகும் போது எப்படி இருந்தோமோ அப்படியேதான் இருக்கு போறோம் பட் மத்தவங்க முன்னாடி நம்ம அட்ரஸ் பண்ணும் போது இல்ல அவங்கள மக்கள் பாக்குற விதமும் நம்ம மக்களுக்கு முன்னாடி அவங்க முன்னாடி நிக்கும் போது என்ன மாதிரி பேசுறோன்றது ஒண்ணு இருக்குல்ல அதெல்லாம் ஒரு இது வந்து சபை நாகரிகம்னு சொல்றது தானே அப்படிதான் அதுல இட்ஸ் லைக் மேனர்ஸ் தான் அதுல வந்து வாடா போடான்னு கூப்பிடணும்னா கூப்பிடலாம் அது எங்க கூப்பிடணும்னு இருக்குல்ல எங்களோட பர்சனல் ஸ்பேஸ்ல நாங்க அப்படிதான் இருப்போம் பட் வெளியிலன்னு சொல்லும் போது ஏன்னா அது கூப்பிட கூடாதுன்னு இல்ல அது தேவையான கூப்பிடலாம் அவ்வளவுதான் சொல்ற மாதிரி மேடை நாகரிகம் ஆமா ஆமா ஓகே அதன் காணா எவ்வளவு மோட்டிவேஷன் இருக்கும் பிரதர் எங்களுக்கு நான பாட்டு கேட்டோம் சவால் பாட்டு ஒண்ணு போய் ஒண்ணே போதும் மொத்தம் எப்படி இருந்தா எனக்கு அவ்வளவு பிடிச்சிருந்து ஏன்னா எழுவதை போல வீரம் இல்லையே அந்த மாதிரி இருந்து சேருந்து சோ காணா டோட்டல் படமா பாக்கும் போது எவ்வளவு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் நீங்க தான் சொல்லணும் எவ்வளவு மோட்டிவேஷனா இருக்கு எடுத்து முடிச்சிட்டீங்க ஒரு ஒரு பாத்திருப்பீங்க இல்லையா இல்ல நம்ம அது எப்படி அது செல்ஃப் அண்டாஸ் பண்றதுன்றது ஓகே புரியுது புரியுது எனக்கு புரியுது படம் பாருங்க கண்டிப்பா இப்போ உங்களுக்கு மோட்டிவேஷனா ஒரு சாங் ஃபீல் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பா அது அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் மீட் பண்றதுக்கு தான் உழைச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் மீட் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு இதுலையுமே எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்துடணுன்றதுக்காக உழைக்கிறது தான் அந்த உழைப்பை நம்ம நியாயமாக பண்ணுவோம் உண்மையாக பண்ணுவோம் ஸ்கிரிப்டுக்கு உண்மையாக பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு வரைக்குமே அது ஏதாவது மெருகேற்றிக்கிட்டே இருக்குமோ இருந்துடணும் ஆமாம் ஏன்னா நம்ம நமக்கு சில நாள் இவ்வளோ இது கூடயே ட்ராவல் ஆனதுனால சின்ன சின்ன மைனூட் மிஸ்டேக்ஸ்லாம் தெரியாது பட் வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு பள்ளிருந்து தெரியும் ஸோ அதெல்லாம் வராத அளவுக்கு என்னென்ன பண்ண முடியுங்கிறதுக்கான ஒரு வேலைகள் தான் போயிட்டு இருக்கு இப்ப மெருகேற்ற வேலைகள் தான் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதை நீங்க பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுதுன்றத கண்டிப்பா நீங்க ஷேர் பண்ணும் போதுதான் எங்களுக்கு அது ஹாப்பினஸ் நாங்களே நல்லா இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டோம்னா அது அவங்க கூட நம்பிக்கை தான் கண்டிப்பா அது வந்து ஏன்னா அவங்க பிஸியா இருக்க ஆர்டிஸ்ட் அவங்க எல்லா பெரிய டேரக்டர்ஸ் படத்துல நடிக்கிறாங்க ஸோ அது நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு விஸ்டிங் கார்டு தான் ஏன்னா அவர் அவங்க வந்து நம்ம மணிரத்னம் சார் படம் பண்ணுறாங்க வெற்றிமாறன் சார் படம் பண்ணுறாங்க அது இல்லாமல் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹிந்தியில் படம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லாமே அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஷி இஸ் ஆல்ரெடி அ பிக் பிக் ஸ்டார் பட் அவங்க வந்து இல்லை நான் பண்ணுறேன் நான் நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஓகேன்னா நீங்கள் காஸ்ட் பண்ணுங்க இல்லைன்னா பரவாயில்லைங்க ஃபோர்ஸ்லாம் கிடையாது இது வந்து எனக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட்டு நீங்கள் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் பண்ணதுலேருந்து எனக்கு ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஸோ நான் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணுது நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒட் செட் ஆகலைன்னா நானே சொல்லிடுறேன் நான் உங்களை எம்பாரஸ்லாம் பண்ண மாட்டேன் இல்லை எனக்கு செட் ஆகலைங்க அதனால் நம்ம வேண்டான்னு நானே சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணிட்டீங்க எனக்காக ஒரு த்ரீ டேஸ் வெயிட் பண்ணுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூணு நாள் தான் வந்தாங்க மூணு நாள் வந்து கற்றுக்கிறதுக்கான ஒரு நெட்ஸுக்கெலாம் போய் பண்ணோம் அந்த த்ரீ டேஸில் அவங்க அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் லெவல் ஒரு நாளைக்கு அடுத்த நாள் அடுத்த நாளைக்கு அடுத்த நாள் எப்படிங்கிறது சேஞ்ச் தெரிஞ்சது கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்தது சும்மா பந்த கையில் பிடிக்கவே தெரியாத மாதிரி வந்தாங்க இப்போ பவுலிங் போடுறாங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி அது அவங்களோட ஃபுல் டெடிக்கேஷன் அண்ட் அவங்களோட டிட்டர்மினேஷன் தான் ஏன்னா இப்போ நான் அவங்ககிட்ட சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இல்லைங்க நம்ம பீங் அன் ஆக்டர் நம்ம நமக்கு இது சாதாரணமாக தெரியும் பட் கிரிக்கெட்டுன்றது அந்த மாதிரி கிடையாது சின்ன பசங்கள்லேருந்து ரொம்ப வயசானவங்க வரைக்கும் கிரிக்கெட்டோட மைன்யூட்டான சில விஷயங்கள் நுணுக்கங்கள்லாம் தெரியும் நம்ம அவங்ககிட்ட எதுவுமே சீட் பண்ண முடியாதுங்க அது நம்ம வேறு ஸ்போர்ட்டாக இருந்தால் சீட் பண்ணலாம் பாதி பேருக்கு டீட்டெயில்ஸே தெரியாது கிரிக்கெட்டுன்னு கையில் எடுத்துகிட்டோம்னா அதை சீட் பண்ணவே முடியாது அப்படின்லாம் சொன்னேன் அப்படி சொல்லும் போது அவங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க யா நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு இன்னும் நிறையா அதில் பண்ணணும் நிறையா நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி மூணு கோச் உங்களுக்கு பண்ணாங்க அசோக் குமார்னு ஒரு கோச் அவங்க பண்ணாங்க அப்புறம் ஆர்த்தி சங்கரன் சொல்லி தமிழ்நாடு கோச் அவங்க உமன்ஸ் டீம் கோச் அவங்க அப்புறம் தியாகான்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு இன்னொரு கோச் மூணு கோச் பண்ணாங்க ஸோ மூணு கோச்சுக்குமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டெடிக்கேட்டடாக அவங்க அவங்க கோஆப்ரேட்டிவாக பண்ணாங்க ஸோ அவங்க பேர் சொல்லிட்டு நாங்களும் பேர் சைட்லலாம் கிரிக்கெட் ஆடிக்கிட்டு அ
ஸோ சத்யா இருக்கார் காஸ்டியூம் டிசைனர் அவர் வந்து கீ விக்கெட் கீப்பர் அவர் வந்து ஆல்ரெடி தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு விக்கெட் கீப்பராக இருந்தவர் தான் தமிழ்நாடு அண்டர் சிக்ஸ்டீன் ஒர்க் விளாண்டுருக்கான் ஸோ அவன் கிரிக்கெட் பிளேயர் ப்ரொஃபஷனல் கிரிக்கெட் ஆமாம் ஆமாம் ப்ரொஃபஷனல் கிரிக்கெட் பிளேயர் அவன் அப்புறமா குணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஃப்ரெண்டு அவர் வந்து ஆர்ட் ஃபிலிம் டைரக்டர் ஸோ அவரும் கிரிக்கெட் பிளேயர் தான் ஸோ ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அவனும் உள்ளே இருக்கான் அப்புறம் அசோக் கோச் சொன்னேன் இல்லையா அவரும் இருக்கார் அவர் என் காலேஜ் சீனியர் எனக்கு எங்கள் காலேஜ் டீமோட கேப்டன் அவர் யூனிவர்சிட்டி ஆடியிருக்காரு யூனிவர்சிட்டியில் அவர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி ஆடியிருக்காரு நிறைய ஃபஸ்ட் டிவிஷன் ஆடியிருக்காரு ஸோ அவரு கிரிக்கெட் பிளேயர் தான் கிட்டத்தட்ட இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் உங்களுக்கு தான் இருக்கு கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனா ஐயா அப்புறம் ரஞ்சி தொட்டுட்டு போய் அப்படி தொட்டிட்டு வந்த மாதிரி தான் ரஞ்சி தொட முடியாதவங்களும் கொஞ்சம் உலகத்துக்கு காமிக்கலாம் அப்படின்றது தான் நல்லா இருக்குது அருமையா இருக்கு பட் விமன் கிரிக்கெட்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் எல்லா ஸ்டேட்டில் இருந்தும் வந்திருக்காங்க எல்லா ஸ்டேட்டில் இருந்தும் ஏன்னா இப்படி ஒரு விஷயம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆடிஷன் போஸ்டர் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணது ஒரு ஆடிஷன் அனௌன் அந்த போஸ்டர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணதே அதுதான் ஸோ அப்படிங்கும்போது அந்த அந்த போஸ்டரே வந்து நிறைய நிறைய பேரோட இன்ட்ரெஸ்ட் லெவலை கிரியேட் பண்ணுச்சு இப்போ வந்து பங்களாதேஷ் கோச்சாக இருக்காங்க அங்கே தேவிகா பல்ஷிக்கார்னு சொல்லி அவங்க வந்து மெயில் பண்ணியிருந்தாங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப்னா சொல்லுங்கள் ஐ ஆம் ரெடி டு ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களாம் நமக்கு யாருனே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தெரியாது பட் அவங்களாவே இன்வால்வ்டாக வந்து இப்படி உமன் கிரிக்கெட் பேஸ் பண்ணி ஒரு படம் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவங்களாவே வந்து ஹெல்ப் பண்ண வரணும்னு நினைச்சது தான் இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய பாசிட்டிவிட்டின்னு நினைக்கிறேன் நிறைய அன்னோன் பர்சன்ஸ் அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து தனித்தனியாக நல்லா தேங்க்ஸ் சொல்லவே முடியல பட் ஆனால் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் ஏன்னா அவங்களோட உமன் கிரிக்கெட் பேஸ் பண்ணி ஒரு படம் வருதுப்பா நல்லா வரும் ஏன்னா இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணதே இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு ஆதங்கம் இருக்கும் நம்ம என்னப்பா எல்லாத்தையுமே கிரிக்கெட்னா மென்ஸ் கிரிக்கெட் தான் பண்ணுறாங்க உமன் கிரிக்கெட் பற்றி யாருமே படம் பண்ண பண்ண மாட்டாங்க மீடியாவும் பெருசாக எக்ஸ்போஸ் இல்லை இன்ன வரைக்குமே வந்து உமன் கிரிக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில மேட்சஸ்லாம் இன்டர்நேஷ்னல் கவரேஜே கிடையாது இன்டர்நேஷ்னல் மேட்சஸ் கூட ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஒரு லைம்லைட் வரும்போது அவங்களுக்கும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒன்று வரும் ப்ளஸ் அது அவங்க சைடில் ஒரு ஒரு ஹாப்பினஸ் ஒரு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஃபீல் ஒன்று இருக்குது நிறைய பேர் இந்த மாதிரி நமக்கு அவங்களாவே வந்து தே தேவ் கிவன் லாட்ஸ் ஆஃப் இன்புட் ஸோ அப்படிங்கும்போது நம்ம லக்ஷ்மி பிரியா அவங்க கிரிக்கெட் இருந்தா அவங்க இந்தியா பி வரைக்கும் ஆடிருக்காங்க ஆர்டிஸ்ட் கேள்விப்படுறேன் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க அவங்க கிட்ட தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் போய் இந்த மாதிரி ஒரு கதை பண்ணலான் இருக்கேன் நீங்க உங்க சைட்ல நீங்க உங்க ஜேர்னில என்னென்ன நடந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் எனக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஆனா அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி எனக்கு வந்து டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நிறைய ஷேர் பண்ணாங்க அவங்க லைஃப்ல நடந்த சில விஷயங்கள் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் சாலிடா அவங்க வந்து சொன்னாங்க ஸோ அவங்க வந்து என்னன்னா அவங்க விமன் கிரிக்கெட்ன்றதே அவங்களுக்குலாம் அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஐடியாவே சூப்பராக இருக்கு இதை பத்தி நீங்க பண்றீங்க அதுவும் இல்லாமல் ஃப்ரெண்டா இருக்கீங்க எனக்கு நீங்க இது இதை விட வேற என்ன வேணும் எங்களுக்கு உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹெல்ப் நாங்க பண்ணுவோம் ஸோ எனி ஹெல்ப் எங்க கிட்ட நீங்க கேட்கலாம் அந்த மாதிரி தான் அவங்க அவங்க தான் வந்து எனக்கு தமிழ்நாடு கோச் ஆர்த்தி அவங்கள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சாங்க ஸோ தமிழ் அவங்க கூட போகும்போது அவங்க ஃபுல் பாசிட்டிவா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச இடங்கள்லாம் கூட்டிட்டு போய் அவங்க மேட்ச் நடக்கும் போதெல்லாம் எங்களை கூப்பிட்டு அந்த உமன் சின்ன பசங்கள்லாம் விளாடுவாங்களா அண்டர் சிக்ஸ்டீனு அண்டர் நைன்டீன் அந்த மேட்ச்லாம் நாங்கள் போய் பார்த்து அது மாதிரி நிறைய அவங்க வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்டலாம் பேசி ஸோ நிறைய அதில் ஃபீல்டு ஒர்க் நிறையா பண்ணி தான் நம்ம அந்த ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அதை நிறையா பண்ணி தான் அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த ஸ்கிரிப்டில் என்னென்ன சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மைனூட் டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ன ஆட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத பண்ணோம் ப்ளஸ் நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து கிரிக்கெட்னா நம்ம ஒரு டிராவல் ஜேர்னி இருக்கும்ல அந்த ஜேர்னில நம்ம கிரிக்கெட்டுக்கா என்னென்ன இழந்தோம் என்னென்ன என்னென்ன அடி வாங்கணும் அதெல்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் கண்டிப்பா இருக்கும் ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட்டுன்ற விஷயம் இதில் கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து ப்ராப்பர் கிரிக்கெட்டாக கிரிக்கெட்டாக தான் நான் அதில் ட்ரீ ட்ரீட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அங்கே இருந்து ஆரம்பி பாவன்னு சொல்லுவோம் ஆ இல்லை ஆமாம் ஸோ பேசிக்காக அப்படி தான் இருக்கும் ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட்டில் தான் வரும் பட் கதையாக அது ரெக்வயர் பண்ணலை ரெக்வயர் பண்ணலை எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கிரிக்கெட் பால் தான் நான் வந்து இதில் நிறையா ஃபஸ்ட்டு அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினச்சது டென்னிஸ் பால் இருந்து ரப்பர் பால் இருந்து
அவர் டான்ஸ் நாங்கள் பார்த்தோம் அவர் நாங்களே என்ஜாய் பண்ண அப்படின்னு சொன்னீங்க தர்ஷன் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு ஃப்ரெண்டையும் தாங்க கோவப்பட்டீங்க நீங்க இல்ல அவரோட டான்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அது வந்து நெப்போலியன் அப்படி சொல்லவே இல்லை இல்லை சொன்னாங்க ஸ்டேஜில் சொல்லிட்டாங்க அதில் சொன்னேன் எடுத்து <laughs> எப்போ நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோம்னா ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே ஒரு மாதிரி பெருசாக ஒன்று பண்ணணுன்றது தான் எல்லோரும் எதிர்பார்க்குறோம் பட் அதுக்கு தான் எல்லாருமே போராடுறாங்க ஸோ கொடுக்கும் போதே பெஸ்ட்டாக கொடுத்துடணும் ஸோ ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் சொல்லுவோம் இல்லை இப்போ வந்து ஸ்பேஸ் கிடையாது இப்போ நம்ம ஒழுங்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ணலைன்னா நமக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வேறு யாராவது வந்துடுவாங்க கண்டிப்பாக ஸோ நிறைய காம்படிஷன் இருக்குது ஓப்பனாக இருக்குது ஸோ காம்படிஷன் ஓப்பனாக இருக்கும்போது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும்போது நம்ம அதை எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் நம்மளால் அதை சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயந்தான் பட் தர்ஷன் நான் சொல்லும் போது எல்லாரும் டான்ஸை பற்றி மட்டும் ஏன் பேசுகிறாங்கன்னா டான்ஸ் பார்க்கும்போது அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபன்னாக இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு கூட கனெக்ட் ஆகும் என்னோட கனெக்ட் ஆகும் நான் டான்ஸ் ஆனால் அப்படி தான் ஆடுவேன் ஸோ எனி எனி கை ஹூஸ் இன் லவ் அந்த மாதிரி டான்ஸ் ஆடுறதுக்கான ஒரு இது இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்ல தான் எல்லாருமே சொன்னாங்களே தவிர யாருமே கிண்டல் பண்றது அந்த மாதிரி கிடையாது ஆமா ஸோ இப்போ என்னென்ன நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒவ்வொருத்தருமே வந்து அவங்க ஒரு பொசிஷன்ல இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன லேர்ன் பண்ணிட்டு அங்கே போயிருக்காங்கன்றது தான் கத்துக்கவே இல்லை அப்படின்னா அந்த பொசிஷனுக்கு போயிருக்கவே முடியாது ஸோ அந்த அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் இருக்குல்ல அது ஒவ்வொன்றும் பண்ண பண்ண தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்படி பண்ணி 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 ஒரு மாதிரி தர்ஷன் நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது ஓகே இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சா அவர் டேட்ஸ் கிடைக்காமல் நானே போய் வெயிட் பண்ணலாம் நடக்கும் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஏன்னா அதுக்காக நான் வருத்தப்பட மாட்டேன் சந்தோஷப்படுவேன் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் டே என்னடா அப்படின்னு ப்ரோ அந்த படம் இருக்கு ப்ரோ அப்படின்னா ஆமாம் ஆமாம் தர்ஷன் ஒரு மாதிரி ரூரலாக கிடையாது அவன் அர்பன் நினைச்சிருக்கீங்க <laughs> 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 இல்லை நம்ம அப்படிலாம் கேட்க முடியாது இல்லை நாங்களாம் ஒன்றா தானே இருந்தோம் ஒரே பெஞ்ச் மெட்டு தானே ஒன்றா தானே பேசிக்கிட்டு தெரியறோம் அது மைண்ட் செட்டு தான் அது என்னென்னா வத வதனை ஒன்று பண்ணிட்டு இப்போ பதினஞ்சு இருபது பண்ணி அதில் ஒன்று ஹிட்டாக இருக்குது பொறுமையாக ஒன்று ஒன்றா பண்ணி ஒவ்வொன்றா நம்ம ஏன்னா ஒரு படம் பண்ணி அதில் ஹிட் பண்ணி அதில் ஒரு நேம் தெரிய இப்போ மரகத நாணயம்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வச்சு பாருங்கள் ஒரு பத்து படம் நேரம் பண்ணியிருந்தால் மரக நாணயம் மறந்துடுது ஸோ பத்து படமும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு படமாக அவன் ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வந்தானா அவனோட கிராஃப் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அது அவன் கிளாரிட்டியோட தான் இருக்கான் அவன் வந்து நம்ம சொல்லி கொடுக்குற அளவுக்குலாம் கிடையாது ஸோ அவன் ஆல்ரெடி அவனுக்கு என்ன தெரியும் என்ன வரும் அப்படின்றதுல பயங்கர கிளாரி கிளாரிட்டியான ஒரு ஆள் கிளீனான ஒரு ஆள் ஹி நோஸ் என்ன சொல்கிறது வாட் ஈஸ் டூயிங் அவன் மியூசிக்கில் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கோ அது மாதிரி அவன் என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்டை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுலேயே அவன் ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ராங் தான் என்ன மாதிரி ஸ்கிரிப்டை சூஸ் பண்ணோம் அதில் மியூசிக்கு என்ன ஸ்கோப் இருக்குது மியூசிக்கு ஸ்கோப் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்ற வரைக்கும் அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் ஒரு ஸ்கிப் ஸ்கிரிப்டை ஒத்துக்கிற ஒரு ஆள் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக யார் படம் கொடுத்தாலும் பண்ணிடுவேன் அப்படி அப்படி இல்லை அப்படி இல்லை ஏன்னா அவனுக்கு மியூசிக்ன்றது ஒரு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிளுக்கு அப்புறம் தான் இந்த இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்திருக்கான் ஸோ ஃபேமிலியில் சப்போர்ட் இல்லாமல் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா அந்த அந்த ஃபேமிலி இப்போ நம்ப வச்சு இப்போ ஒரு படத்துக்கு வந்திருக்கான்னா அவன் ஹேஸ் டு ப்ரூவ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இல்லாத ஒரு நம்பிக்கை இப்போ ஒவ்வொன்றா பண்ணும் போது ஜெயிக்கும் போது தான் எல்லாருக்குமே வரும் அப்போ தான் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவன் வெரி கேர்ஃபுல்லாக தான் அவன் ஒரு ப்ராஜெக்டையும் சூஸ் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கான் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் இஸ் இஸ் இன் இஸ் ஸ்டெடி அண்ட் கிளியர் சூப்பர் அவர் மட்டும் கிடையாது உங்கள் டீமே அப்படி தானே இது செட்டே அப்படி தான் செலக்ட் பண்ணி ஒவ்வொன்றா பெஸ்ட்டாக கொடுத்துட்ருக்கீங்க அதுக்கு ஒரு கங்கிராஸ் சொல்லுங்கள் தேங்க் யூ அந்த வந்து ஒரு நெகட்டிவிட்டி என்ன ஒரு பாசிட்டிவ் இருந்தாலும் நெகட்டிவிட்டின்னு ஒரு ஷேட் இருக்கும் அதை நீங்கள் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க சிவகார்த்திகன் நண்பராக சொல்லலாம் சிவகார்த்திகன் அவர்களுக்கு நெகட்டிவிட்டி கொஞ்சம் பேர் கொடுத்துட்ருக்காங்க அது நண்பராக நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க உங்களோட நெகட்டிவிட்டி எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க நெகட்டிவிட்டிங்னா எந்த
இப்போ எனக்கு ஒருத்தங்களை பிடிக்குது அப்படின்றதுனால என்ன பிடிக்காதவங்க இருப்பாங்க கண்டிப்பாக அவருக்கு ஒருத்தரை பிடிக்குதுன்றதுனால அவரை பிடிக்காதவங்க இருப்பாங்க எல்லாருமே திங்க் ஆலைக்கு இப்போ ஒருத்தருக்கு எல்லாருக்குமே திங்க் திங்க் பண்ணி பாருங்களேன் இப்போ இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரே டேஸ்ட் இருந்தால் அந்த உலகம் அழிஞ்சிடும் நல்லா இருக்கு அழிஞ்சிரும் 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 ஏன்னா எல்லாருமே ஒரு விஷயம் தான் பிடிக்கும் அப்படின்னா அழிஞ்சிரும் ஏன்னா அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக எல்லாரும் போராட ஆரம்பிப்பாங்க இங்க இருக்கிற சர்வேவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் இருக்குல்ல அது இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகும் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆச்சுன்னா யாராவது ஒருத்தர் மட்டும் உயிர் வாழலாம் அவ்வளவுதான் ஸோ வேரியஸ் ஆஃப் டேஸ்ட் இருக்கும் போதுதான் இவ்வளவு சஸ்டெயின் ஆகுது இந்த 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 எல்லாமே அப்படிதான் இருக்க முடியும் இப்ப உங்களுக்கு ஒண்ணு பிடிக்குதுங்கிறதுக்காக உங்களை எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா அதை நான் உங்களை ஜட்ஜ் பண்றேன்னு அர்த்தம் ஆமா நான்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்